சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை மாநகராட்சியில் இன்றைய தினப்படி நேற்று இரவு வரை மொத்தம் முந்நூற்றி மூணு பாசிட்டிவ் கேஸஸ் வந்திருக்கு அந்த முந்நூற்றி மூணு பாசிட்டிவ் கேஸஸில் சட்டரக்குறை நூறு கேஸ் வந்து இந்த ஐந்தாவது மண்டலம் இந்த ராயபுரம் மண்டலத்தில் வந்து கேஸஸ் இருக்குது அதில் குறிப்பாக வந்து ஒரு நாலஞ்சு வார்டுகளுக்குள்ள மட்டுமே கிட்டத்தட்ட அறுபது கேசஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணோம் இந்த அனாலிசிஸ்னுடைய முடிவில் வந்து இந்த பகுதிகளை வந்து இன்னுமே மையப்படுத்தி இந்த பகுதிகளை மையப்படுத்தி செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணி கண்டெய்ன்மெண்ட்னுடைய இன்டென்சிட்டியை வந்து அதிகம் பண்ணுறதுக்காக மாநகராட்சியும் மரியாதைக்குரிய காவல் ஆணையர் தலைமையில் காவல் துறையும் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் வந்து இப்போ தயார் செய்திருக்கோம் இந்த திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த பகுதிகளினுடைய வாகன போக்குவரத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பகுதியில் வசிக்கிற மக்களுடைய போக்குவரத்து அவங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு மூன்று கட்ட பாதுகாப்பாக வந்து இதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்கோம் அதனுடைய அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர் அந்த நடுவு பகுதியில் எங்கெங்கே கேசஸ் எல்லாம் வந்திருக்குதோ எங்கே எந்த தெருவில் எந்த வீதியில் கேஸ் எல்லாம் வந்திருக்குதோ அங்கே வந்து ரொம்ப டைட் கண்டெய்ன்மெண்ட் பண்ணி அங்கேருந்து மக்கள் வந்து வெளியே வராத மாதிரி ஒரு ஆல்ரெடி இருக்குது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் டைட்டன் பண்ண போகிறோம் அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படையான காய்கறி மற்ற க்ராசரிஸு அடிப்படையான வசதிகளெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் தனியார் திட்டம் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அடிப்படையான நடமாட்டம் மட்டும்தான் அவங்கள அலோவ் பண்ணுவோம் அதில் தேவையில்லாத வெளிநபர்கள் வந்து சுத்தமாகவே உள்ளே வர முடியாத மாதிரி மூன்றாவது கட்டத்தில் ஒரு பேரிகேடிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாதிரி போட்டு டிராஃபிக் டைவர்ஷன் இந்த மாதிரியான திட்டங்களை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான ஆலோசனை இப்போ நடத்திருக்கோம் இதை தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தா இந்த ஹோல்சேல் கிரெயின் மார்க்கெட் பெரிய பெரிய பருப்பு மொத்த வியாபாரம் அதுக்கப்புறம் புளி மொத்த வியாபாரம் இந்த மாதிரி நிறைய மொத்த வியாபார கடைகள்லாம் இருக்குது இது கோயம்பேட்டில் எப்படி காய்கறி மாதிரியும் இங்கே வந்து பலசரக்கு மளிகை சாமான்களுடைய காய்கறி வர்த்த பலசரக்கு வர்த்தகம் நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடம் அந்த வர்த்தகம் வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துக்கே நிறைய சப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு தென் மாநிலங்களுக்கும் போயிட்டுருக்கு அதுவும் பாதிக்காத வண்ணம் அதே சமயம் வந்து இந்த நோய் தொற்றை வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து அங்கங்கே என்னென்ன மாதிரியான டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பல்வேறு காவல்துறை அலுவலர்கள் மாநகராட்சி அலுவலர்களோடு சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தயார் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு அந்த வியாபாரிகள் அந்த சங்கம் வியாபாரிகள் சங்கம் வியாபாரிகள் அமைப்பை வந்து கூப்பிட்டு இன்றைக்கி சாயங்காலத்தில் ஆறு மணிக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுட்டு எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்தால் வந்து இந்த ஹோல்சேல் ட்ரேடிங் பாதிக்காத வண்ணம் அதே சமயம் நோய் தொற்று பாதுகாப்பை வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி சாயங்காலம் டிசைட் பண்ணுறோம் நாளையிலிருந்து இந்த பிளான்ஸை வந்து அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா நிச்சயமாக இந்த பகுதியில் இந்த வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பர்ட் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு சார் இப்போ மாணவர் சார்பாக இப்போ வந்து என்னுடைய ஒன்று நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரேபிட் டெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து அதை வச்சு இறுதியாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது கிடையாது அரசாங்கத்திலையும் மத்திய பல்வேறு அமைப்புகள் ஐசிஎம்ஆர் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் உலக சுகாதார நிறுவனம் எல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா ரேபிட் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு சர்வைலன்ஸ் பர்பஸ்க்காக பேசிக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் பண்ணுறது ஒரிஜினல் ரிசல்ட்டுங்கிறது பிசிஆர் நம்ம தொண்டையிலையும் மூக்குலேயும் வந்து அந்த சுரக்கிற அந்த உமிழில் எடுத்து அதில் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஒரிஜினல் டெஸ்ட் ஸோ ரேபிட் டெஸ்ட்டுங்கிறது வேறு பர்பஸ்க்காக சர்வீலன்ஸும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணுறது அதுதான் சார் இப்போ நம்ம காவல்துறை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரெண்டு இன்சிடென்ட் வந்து நம்ம அந்த டாக்டர் விஷயம் நடந்துச்சு பொதுவாக அதுவும் இல்லாமல் டாக்டர் இல்லாமல் அந்த கொரோனாவில் வந்து பா பாதிச்சு அந்த உயிராகி போனவங்களை மத்தியிலேயே ஒரு அவங்களே ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு குறிப்பு டாக்டர் சைமன் அவருடைய பாடி இப்போ அடக்கம் செய்யப்படும் போது நடந்த அந்த மனித நேயம் இல்லாத வன்முறை வந்து மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது 
இந்த மாதிரி செய்கிறவங்க மேலே மிக கடுமையாக நடவடிக்கை எடுப்போம் குண்டர் தடை சட்டத்திலும் நடவடிக்கை எடுப்போம் அந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தோரு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற குற்றவாளிகளும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் மீது குண்டர் தடை குண்டர் சட்டத்திலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் நம்ம உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதல் படியே நம்ம கார்பரேஷனும் நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து அதை அந்த அடக்கத்தை செய்கிறாங்க பல மருத்துவர்கள் நிபுணர்கள் சொல்லிட்டாங்க அதில் வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதிலேருந்து தொற்று நோய் வர்றதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மீறியும் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னா மிக மிக கடுமையாக நடவடிக்கை எடுப்போம் இதில் எந்த தயவு தாட்சணையும் பார்க்கணும் சரி இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நம்ம குவாரண்டைன் பல இடங்களில் வந்து நம்ம போட்டு பார்க்கணும் அதையும் மீறியுமே வந்து மக்கள் வந்து இன்னுமே வெளியே வந்திருக்காங்க அதுக்கு என்ன இல்லை இல்லைங்க அதாவது குவாரண்டைனில் வந்து நம்ம ஆரம்பித்தப்போ இருபத்தி நாலாயிரம் இருந்தது இப்போ மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு இல்லங்கள் வந்து குவாரண்டைனில் இருக்குது இந்த குவாரண்டைன் இல்லைங்க அந்த ஒரிஜினலாக அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க இந்த அதர் டெல்லி கான்ஃபரன்ஸ் கேசஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் அது படிப்படியாக அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தீர்மானமாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிறது சத்தியாரக்குரிய நாலாயிரம் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு கான்டாக்ட்ஸை பார்க்குறோம் கான்டாக்ட்ஸை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறோம் அதில் பாசிட்டிவ் வருது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா வி ஆர் அட்வைஸிங் ஹோம் குவாரண்டைன் ஃபோர்டீன் டேஸ் இந்த எண்ணிக்கை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு நூற்றம்பதுங்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது பழைய அந்த ஹோல் நம்பர்ஸ் வந்து போயிடுச்சு இப்போ என்னென்னா இந்த ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த அவங்களோட இல்லங்களில் தான் இருக்கணும் தேவையில்லாமல் வெளியே வரக்கூடாது நெகட்டிவாகவே இருந்தாலும் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் அவங்க அப்சர்வேஷனில் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கணுமோ இருக்கணுங்கிறது தெளிவாக பல தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் அதை மீறி ஒன்று ரெண்டு நபர்கள் வர்றது வந்து எங்களுடைய கவனத்துக்கு வருது அந்தந்த பகுதியில் வசிக்கிறவங்களே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க டெலிஃபோனிக்காக வருது வாட்ஸ்அப்பில் வருது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சூட்டபுள் அட்வைஸ் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம ஒரு இது ஒரு கிரிமினல் நடவடிக்கையோ அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு குற்றம் சம்பந்தமான மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது அவங்கவுங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை உணர்ந்து அவங்க இருக்கணும் அதை தான் திரும்ப திரும்ப மாற்றத்துக்கு முதல் வரவர்கள் லெவல் லெவலில் பல நூறு தடவை சொல்லியாச்சு அந்த லெவல்லையே நம்ம எல்லாத்துக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் மெசேஜும் போகுது ஸோ அவங்கவுங்க ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருந்தால் தான் வந்து இதுக்கு தீர்வுங்கிறத ஒரு எண்ணற்ற தடவை சொல்லியாச்சு எவ்ரிபடி ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த நோயின் தீவிரத்தை வந்து எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது எங்கெல்லாம் பரவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத கார்பரேஷன் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அதனோடய சீரியஸ்னஸ்ஸை மக்கள் உணர்ந்து இந்த என்ன மாதிரியான ஒரு டிசிப்ளின் கடைபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ அதை கடைபிடிக்கணும் இது எல்லோரும் சேர்ந்து செஞ்சால் தான் இந்த நோயை வெல்ல முடியும் என்பது மற்ற நாடுகளில் பார்த்துருக்கிற பாடத்தை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் அந்த அரசாங்கம் கார்பரேஷன் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிற அறிவுரைகளை தவறாமல் பின்பற்றணும்னு நாங்கள் கேட்கணும் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்